tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các bà vội vã ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng chạy báo tin cho các môn đệ chúa và này Chúa Giêsu đó gặp các bà người nói chào các bà các bà liền lại gần ôm chân người và phục lại bây giờ Chúa Giêsu bảo các bà đừng sợ hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilee rồi ở đó họ sẽ gặp ta đang khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra các thượng tế liền họp với các kỳ lão và sau khi đã bàn địch họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ ông lấy đến lấy trộm xác nếu việc này đến tay tổng trấn chúng tôi sẽ thương lượng với ông không để cho các anh phải phiền hà đâu bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng bởi thế lời đó được phao truyền cho nơi người do thái cho đến ngày nay kính thưa cộng đoàn với trang tin mừng theo thánh mát theo mà chúng ta vừa nghe chúng ta thấy thánh mát theo thuật lại câu chuyện mộ trống các bà vì lòng yêu mến thầy của mình nên các bà đi ra mộ để tìm coi coi thầy của mình còn đó như lời của thầy đã tiên báo hay không và có khi là vì thương thì chúng ta thấy cái thói quen của chúng ta đó khi mà trong gia đình của chúng ta có người qua đời chúng ta hay tới bơi sát để chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm với những cái người mà đã qua đời thân thương với chúng ta Thế ngày xưa thì khi mà mẹ ma mới mất thì tuần nào ma cũng lên thăm mộ rồi sau đó hai ba năm thì là một tháng lên một lần tháng nào cũng lên có cái thói quen chỉ trừ khi đi tỉnh rồi thì chấp nhận thôi khi đi tỉnh rồi thì khi nào mà về thăm gia đình thì về thăm mộ Bởi vì cái đó là cái văn hóa của con người Cái cảm thức của con người chúng ta Đối với những người đã qua đời Và khi các bà đi ra mộ Các bà thấy mộ trống Và rồi chúng ta thấy thấm mát theo kể lại cho chúng ta đó Những người quan chức cái thời đó đó Họ thấy rõ ràng là cái mộ trống Và họ muốn cho dân không tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Họ cho tiền những người lính canh Để những người lính canh không có làm chứng về cái sự phục sinh Và rõ ràng rằng cái biến cố phục sinh đó không thể chối cãi và Chúa Giêsu khi hiện ra với các bà, Chúa Giêsu đã nói: các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilee, rồi ở đó sẽ gặp ta. Chúa Giêsu nói với các bà hãy đi báo cho các anh em của ta, và Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng đi loan báo tin mừng Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhiều lần ma nói Không phải rằng là mình rửa tội rồi Mình mới rửa tội ngày hôm kia Sau lễ mình đi ra khỏi nhà thờ Hoặc là đi mình đi về làng của mình Mình nói chốt phục sinh rồi Chốt phục sinh rồi Ngài tin Người ta không có tin Người ta chỉ tin vào đời sống của mỗi người chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội Hôm nay cộng đoàn chúng ta hiện diện rất là đông Những người mới lãnh nhận bí tích thanh tẩy Và cái chiếc áo trắng mà chúng ta đang mặc đó Nó thể hiện mình là một con người mới Trong Đức Kỳ Tôn Thường mình vẫn mặc cái văn hóa Gia Rai của mình là đồ Gia Rai 
Trong những ngày gọi là mới tinh tinh này Thì mình vẫn mặc cái áo trắng Trong ngày sửa tội của mình Nó đẹp Thì ngày hôm qua Ma chụp hình những người mới rửa tội Dự lễ đẹp lắm Trắng Mình mặc cái áo trắng Mình thể hiện trong cái ngày lãnh bí tích rửa tội Là mình nhận cái áo trắng đó Để mình mặc cái áo đó Để mình sống cái tinh thần Tinh tuyền Để khi mình chết mình ra trước mặt Chúa Mình được tin tuyền à Rồi Hôm kia mọi người nhớ Có cái gì không Trong cái lễ rửa tội á Trong nghi thức rửa tội Chúng ta nhớ có gì không ừ. Mấy người tân tầm Nhớ có gì không ừ. Có ai nhớ có một cái chi tiết gì hay hay không Nói dừng mang Cả những người có đạo nhớ cái chi tiết gì hay không? Ừ. Cái từ bỏ ma quỷ thì phải tuyên xưng rồi Nhưng mà trong cái nghi thức rửa tội đó Nghi thức thanh tẩy đó Có một cái gì hay? Chúng ta để ý Bắt đầu bước vào thánh lễ vọng phục sinh Linh mục chủ tế làm phép cái gì Làm phép lửa Và sau đó Từ cái ngọn lửa làm phép đó Chủng tế Làm phép Cây nến phục sinh Cây nến phục sinh Biểu từ cho Đức Kỳ Tô Và từ cái ánh sáng Phục sinh của Đức Kỳ Tô ấy Lan rộng ra Hôm bữa lễ Đèn xung quanh nhà thờ mình là đèn tự động Chưa hát kinh vinh dặn Tới giờ nó sáng Cái ma thật nói với ma Ê, mẹ giờ này chưa hát kinh vinh dặn Đèn bật hết rồi Lẽ ra rằng là Lúc mà làm phép lửa Cho đến bắt đầu hát kinh vinh dặn Là trời phải tối Nó mới đẹp Nó mới lên đèn Nó mới lên hình Nó có ý nghĩa nhưng mà vì hoàn cảnh của sứ mình Rửa tội đến 138 người Cử hành các bí tích xong Hai con ma lên phòng nằm Vất rã người Hôm đó mà Làm tối Chúng ta sẽ thấy lộ lên ánh sáng Của Đức Kitô Tô Phục Sinh Và cha mẹ Người đỡ đầu đó Đi lên thắp cái ánh sáng từ cây nến phụng sinh Trao cho con cái của mình Và mỗi giáo dân cầm trên tay cây nến phụng sinh Để biểu tượng cho Đức Kỳ Tô phục sinh Mà mình tuyên sinh và mình sống niềm tin ý Ngày hôm nay Chúa mời gọi Các con hãy đi báo thầy sống lại Cộng đoàn chúng ta nhớ Không phải chúng ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy là xong Là kết thúc nhưng cuộc đời của chúng ta Sống cái bí tích thanh tẩy đó Nó kéo dài trong cuộc đời của chúng ta Không phải trong tuần này Ma thật có nói Trong tuần này Dân đi lễ đông lắm Có thói quen là đi lễ sau cái tuần rửa tội một tuần Nhưng mà ma ước rằng Đừng phải vì mình mới rửa tội Cái gì cũng vậy hết Khi mới nó đẹp, nó thơm, nó hay lắm Nhưng mà dần già rửa tội xong Đi theo đường dài mới biết được Ước gì là ngày nào cũng vậy Cố gắng mình thu xếp, mình đi lễ Ít nhất Qua cái chuyện thánh lễ Diễn tả niềm tin của mình Và đời sống của mình Diễn tả đời sống Đức Kỳ Tô Phục Sinh Ước gì mỗi người chúng ta Trong cái cung cách sống của mình Mình diễn tả một Đức Kỳ Tô Đang sống ở trong cuộc đời của mình Qua lời ăn tiếng nói Qua hành động của mỗi người chúng ta